ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബൈറ്റ്സ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ആണ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്ലാസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോൾ ഐ ബട്ടൺ കൊടുത്തേ കേട്ടോ നിങ്ങളത് പോയിട്ട് കാണുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ടൂയിൽ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓൺ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ കുറേ അധികം ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളത് ഓൾറെഡി പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ എസിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ജസ്റ്റ് അത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ പറയണുള്ളൂ ഓക്കെ സോ അതെന്തൊക്കെയാണ് ട്രാവേഴ്സിങ് സെർച്ചിങ് ഇൻസേർട്ടിങ് ഡിലീറ്റിംഗ് സോട്ടിങ് ആൻഡ് മെർജിങ് ഇത്രയും ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഇതിൽ പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവേഴ്സിങ് ആണ് ഓക്കെ ട്രാവേഴ്സിങ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പാട് തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അതായത് കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഒരു പത്ത് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് നമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതായത് ഓരോ നമ്പറും വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ രണ്ട് മൂന്ന് നമ്പർ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ പത്ത് നമ്പറ് നമ്മൾ നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്രാവേഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ സെയിം ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് ട്രാവേഴ്സിങ് ഇസ് എൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് വിസിറ്റഡ് അതായത് ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിലെ എല്ലാ എലമെൻസും വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിനാണ് നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സിങ് ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ട്രാവൽ പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻ എ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ അതായത് ആ ഒരു ട്രാവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് വരെ അതായത് ഒരു പത്ത് എലമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് എലമെൻസിൽ സ്മോളസ്റ്റ് കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പത്ത് എലമെൻറ്റിൽ കൂടെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഏതാണ് സ്മോളസ്റ്റ് എന്ന് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് സെർച്ചിങ് ആണ് സെർച്ചിങ് ഇൻ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് റിഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ദ ലൊക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ ദ എലമെൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് വൺ ഓ മോ കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ഒന്നോ അതിലധികമോ കണ്ടീഷൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റയുടെ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഓക്കെ ആ എലമെൻറ്റ് എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ ആ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൈബ്രറിയിൽ ബുക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊരു ബുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയണത് ഓത്തറിൻ്റെ പേരാകാം ആ ബുക്കിൻ്റെ പേരാകാം അല്ലേ ഏത് എഡിഷൻ ആണ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ബുക്കിൻ്റെ നമ്പർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഓരോ ബുക്കിന് ഓരോ നമ്പർ ഉണ്ടാകും ആ ബുക്കിൻ്റെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ നമ്പർ നോക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് അത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഒരു കെമിസ്ട്രിയുടെ ബുക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ പോയിട്ട് റോ നോക്കുക ആ നമ്പറിൽ ആ ഒരു ബുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് എടുക്കുക ഓക്കെ സോ സെർച്ചിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതായത് കുറേ അധികം കണ്ടീഷൻസ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റയുടെ ലൊക്കേഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് സെർച്ചിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സെർച്ചിങ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ബൈനറി സെർ
എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് സോർട്ടിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറേസിൽ കുറെ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാകും അവയെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ വലുതിൽ നിന്നും ചെറുതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിലേക്ക് ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് സോർട്ടിംഗ് ടെക്നിക്സ് കഴിഞ്ഞ ഗേറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് സെലക്ഷൻ സോർട്ടും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബബിൾ സോർട്ടും ആണ് ഓക്കെ സോർട്ടിംഗ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മേക്ക് സെർച്ചിംഗ് ഫാസ്റ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്ത് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വലുതിൽ നിന്നും ചെറുതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിലേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ സോർട്ട് ചെയ്ത് ഇടുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു പരിപാടി വളരെയധികം സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ സെർച്ചിംഗ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മേക്ക് സെർച്ചിംഗ് ഫാസ്റ്റർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് മെർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മെർജിങ് യൂഷ്വലി റിഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കമ്പയറിംഗ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ടു സോർട്ടഡ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ടു ഫോം എ ന്യൂ വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് അറേസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അറേ വൺ ആൻഡ് അറേ ടു അറേ വണ്ണിൽ പത്ത് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിലാണുള്ളത് ദാറ്റ് അറേ ടുയിലും പത്ത് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതും അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിലാണുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെയും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു അറയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഓക്കെ അതിനാണ് നമ്മൾ മെർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ രണ്ട് അറേസിനെയും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു അറയിലേക്ക് അറേ ത്രീയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുന്നു അത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അറേ വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു ദെൻ അറേ ടുയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു അതിനെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഏതാണ് വലുത് ചെറുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതായത് ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഏതാണോ ചെറുത് അത് ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്നു അതിന് തൊട്ട് താഴെ വലുത് വരുന്നു അതുപോലെ ഓരോ എലമെൻസിനെയും അറേ വണ്ണിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് എടുക്കുന്നു അറേ ടുയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് എടുക്കുന്നു അവ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെ പത്ത് എലമെൻസിനെയും എടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അറേ ത്രീയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ മെർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് സെർച്ചിങ് സോർട്ടിങ് ആൻഡ് മെർജിങ് ആർ ത്രീ റിലേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് വിച്ച് മേക്ക് ദ ജോബ് ഓഫ് റിട്രീവൽ ഓഫ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് ഈസിയർ ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ കുറെ ഓപ്പറേഷൻസ് പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിൽ സെർച്ചിങ്ങും അതുപോലെ സോർട്ടിങ് മെർജിങ് ഈ ഒരു മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതായത് നമുക്കൊരു സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് നിന്നും ഡാറ്റേനെ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ഈസി ആയിട്ടും അതുപോലെ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ടൊക്കെ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓക്കെ കമ്മിങ് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് ക്യൂ അതുപോലെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്നിവനെ പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വളരെയധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾ വീഡിയോ എന്തായാലും കാണുക ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ സൈഡ് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കല്ല ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യാം എനിക്ക് മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സി ഓൺ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആൻഡ് ദിസ്